ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคภาษาไทยแล้วก็ขออนุญาตในช่วงเวลาตรงนี้ทางหน้าที่ในฐานะที่เป็นทีมงานของทางโครงการดิจิตอลนโยบายสื่อและโทรคมนาคมหรือว่า MBTC Policy Watch นะคะที่เป็นเจ้าภาพการจัดการการร่วมกันกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยของวสพวค่ะงานวันนี้นะคะใช้ชื่อหัวข้อว่าอนาคตวิทยุชุมชนไทยภายใต้การกำกับดูแลของกสทชแล้วก็มีคำถามว่าจะรุ่งหรือว่าร่วงนะคะมีวิทยากรหลายฝ่ายที่เดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนในการมาพูดคุยกันแต่ว่าประเด็นสำคัญที่จัดการในวันนี้ NBTC p o l i c y Watch มีภารกิจก็คือการติดตามดูนโยบายแล้วก็การทำงานต่างๆของเอ็นของกสทชมานะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลก็คือการส่งเสริมที่จะให้เกิดวิทยุชุมชนในส่วนของภาคประชาชนซึ่งถ้าเกิดนับถอยหลังไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มยุคการปฏิรูปสื่อปีประมาณสัก2 5 4 3นะคะถึงบัดนี้2 5 5 8เนี่ย15ปีประมาณประมาณเนี่ยนะคะวิทยุชุมชนผ่านเส้นทางร้อนหนาวฝากขวักน้ำมีทั้งช่วงที่พีครุ่งสุดๆแต่ก็ระยะเวลาเรียกว่าฮันนีมูนสั้นมากหลังจากนั้นได้เจอวิบากกรรมมาโดยตลอดในภาคของพิจิตรชนซึ่งไม่ได้แสวงหาผลกำไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะในช่วงภายใต้ของสถานการณ์คอสชอแล้วก็การจะต้องเดินหน้าต่อเนี่ยอนาคตจะเป็นแบบไหนวันนี้ก็เราจะได้เห็นภาพจะถูกใช้จากมุมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงบ่ายของการพูดคุยกันเราก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะในกิจกรรมส่วนแรกก็คือว่าคุณสรินทิพมั่นทรัพย์ซึ่งเป็นนักวิจัยจากโครงการก็จะมาถแถลงผลของการศึกษาและงานวิจัยในหัวข้อเรื่องกระบวนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนของกสทชนะคะหลังจากนั้นเราจะพักเบรกเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่เรื่องของการเสวนาในหัวข้อที่ว่าเนี่ยค่ะว่าวิทยุชุมชนในเมืองไทยเนี่ยจะไปยังไงทิศทางจากไหนจะไปยังไงต่อนะคะแล้วก็กิจการทั้งหมดเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นในประมาณสัก16นาฬิกาอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวจะขอส่งต่อไปทีที่ให้กับคุณสรินทิพย์มั่นซับซึ่งเป็นนักวิจัยแล้วก็ได้มาแถลงเล่ารายละเอียดของงานวิจัยให้ฟังในหัวข้อกระบวนการอนุญาตทดลองการประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนของกสทชนะคะเรียนเชิญค่ะก็ดำเนินการโดยชุมชนเนี่ยจะต้องมีกลุ่มคนไม่น้อยกว่า5คน
ือว่าเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีหลักหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างน้อยแบบไม่น้อยกว่า2ปีนะคะนี่เพื่อประโยชน์ของชุมชนก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของสาระประโยชน์เรื่องเนื้อหานะคะต้องผลิตเองแล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชนส่วนการไม่สวยหาทำไมเชิงเชิงเชิงธุรกิจเนี่ยกสทชก็ก็มีเกณฑ์ว่าสามารถรับผลิตได้รับบริจาคได้หรือขอกับกองทุนกสทชคือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการนะคะจะให้เห็นภาพเร็วๆอะเนาะอันนี้คือวิทยุชุมชนที่ตอนที่ยังทำงานร่วมกับวิทยุชุมชนแล้วได้ไปร่วมไปร่วมไปร่วมไปเห็นไปรู้นะคะก็จะเป็นสถานีเล็กๆมีเสาสมัยนู้นก็30 30เมตรนะคะจะในลักษณะนี้ทางใต้ทางเหนือนะจะคล้ายๆกันนะคะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีเสาที่เหนือตอนนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าไปตั้งอยู่ในที่สาธารณะของป่าป่าหมู่บ้านแล้วก็บังเอิญมันไม่มีโฉนดนะคะแต่ว่าโดยกระบวนการขอใบอนุญาตนะตอนนี้ที่จะต้องมีโฉนดโชว์ว่าสถานีไปตั้งอยู่ที่ไหนก็จะเป็นปัญหากับที่นี่ซึ่งที่นี่เนี่ยขอขอเชื่อนิดนึงเขาเป็นชุมชนที่เป็นกะเหลี่ยงโพรงอะค่ะวิทยุรายการส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากะเหลี่ยงแล้วก็วิทยุนี้ก็จะอยู่ไม่ค่อยได้คือคนทํางานเหนื่อยแล้วลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะปิดสถานีเพราะว่าคนฟังอะให้สตางค์แล้วก็รอขอว่ายังไงถ่ายยิ้มต้องคนเดินต่อนะคะอันนี้คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก็เป็นคนที่ที่ที่เข้ามาจัดรายการนะคะก็ทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบ้านๆแบบนี้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะเอาไปประกงประกาศอะไรได้เนาะเพราะว่าพูดภาษาไทยก็ยังมีสำเนียงท้องถิ่นอยู่นะคะอันนี้เนื้อหาก็จะมีตั้งแต่อันนี้สคริปต์นะคะถ้าใครเรียนนิเทศศาสตร์อาจจะแปลกใจอันนี้คือสคริปต์ที่เขาก็พยายามเขียนแล้วก็บอกถึงเนื้อหาที่ที่เขาจะพูดในแต่ละวันอันนี้เป็นเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจค่ะมันเป็นคนๆจากหนังสือคนแก่เนาะถ้าเกิดมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจเขาก็จะบอกอาการนิดนึงว่าแบบเป็นยังไงให้ระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะไข้เลือดออกวันวิสาขาบูชาโรคร้อนเนาะก็จะเป็นเนื้อหาคือเวลาที่เราบอกว่าเอ๊ะคนในชุมชนจะต้องฟังเนื้อหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นเนื้อหาที่คนพูดทั่วไปทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนก็อยากจะรู้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการระดมทุนค่ะต้นเนี่ยนางรานีชูช่วยต้องบริจาคให้สถานีตอนเริ่มต้นสถานีนะคะอันนี้เป็นระดมผ้าป่าเพื่อที่จะมาใช้ในในในสถานีอันนี้ในงานวัดแล้วก็สถานีวิทยุซึ่งตั้งอยู่ในวัดเองเนี่ยก็มาตั้งเวทีรับให้ร็อกคาราโอเกะแลกสิบาทนะสิบสิบาทต่อหนึ่งเพลงแล้วก็จัดไอโต้เรียกอะไรล่ะเป็นเกมอะค่ะสอนดาวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาสถานข้าวชุมชนอันนี้เป็นกล่องรับบริจาคอ่าอันนี้เป็นรับสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ก็จ่ายค่าสมาชิกอันนี้เป็นซองที่เอชาวบ้านก็จะใส่ซองแล้วก็เอาให้กับกรรมการหรือว่าผู้จัดรายการที่เจอตามตามตลาดนะคะเพื่อที่จะมาสถานีเป็นค่าน้ำค่าไฟในบางบางสถานีก็จะไปที่สถานีแล้วก็ให้สตางค์เลยเขาก็จะจบกันถึงวันนี้นะคะทำเรื่องการกำกับดูแลนอกจากเ,เวลาที่ผู้จัดรายการหรือคณะกรรมการไปที่ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เจอกับคนฟังคนฟังเขาก็จะทักเนาะวันนั้นวันนี้ผู้จัดเนี่ยพูดผิดนะข้อมูลผิดนะหรือบางทีถ้าคนจัดเมาผู้จัดก็จะพูดคนฟังที่อยู่ทางบ้านก็จะโทรศัพท์ไปฟ้องคณะกรรมการว่าคนจัดคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเมาก็จะเป็นการกํากับดูแลกันเองเล่นๆอยู่ภายในชุมชนระหว่างคนฟังกับคนจัดเนาะในขณะเดียวกันในตัวสถานีเขาก็จะมีข้อความเขียนให้ระมัดระวังในบางเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นมติแล้วก็ทำไมเป็นยังไงคุยหยอกล้อกับแฟนเพลงในทางชู้สาวก็ทำไม่ได้เลยในลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นภาพกว้างที่ให้เห็นว่าหน้าตาวิทยุชุมชนที่พูดถึงเนี่ยเป็นยังไงนะคะทีนี้ในงานศึกษาที่ศึกษาเนี่ยอมองในในกรอบสามสามกรอบนะคะคือเนื้อหาเนื้อหาในงานศึกษาซึ่งต่อไปจะลบคงโหลดได้จากทีเวของของของ n d t c ของ DC Watch นะคะทีนี้งานศึกษ
ามเรื่องใหญ่ๆนั่นก็คือ,อได้รับสถานภาพทางกฎหมายอันนี้ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับเนาะหลังจากรัฐธรรมนูญ40ต่อรัฐธรรมนูญ50ก็มีกฎหมายพรบการประกอบกิจการที่ยอมรับว่าวิทยุบริการชุมชนเนี่ยเป็นหนึ่งในวิทยุของประเทศไทยควบคู่ไปกับบริการสาธารณะและการบริการธุรกิจนะคะมีองค์กรกำกับดูแลหลังหลังรัฐธรรมนูญ50โดยเราก็ได้ประกาศพรบองค์กรจัดสรรขึ้นที่4 5 3นะคะก็มีองค์กรกสทชอันยิ่งใหญ่มาแล้วก็มาทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างมีอำนาจเต็มในประเทศไทยอันที่3ที่จะทำให้วิทยุยั่งยืนได้ก็คือมีองค์ทุนสนับสนุนซึ่งประเทศไทยก็มีองค์ทุนที่เราเรียกว่ากทมศเพราะนั้นดูเหมือนว่าโดยกรอบ3อันนี้ประเทศไทยน่าจะทำให้เราน่าจะมีวิทยุชุมชนที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะทำหน้าที่สื่อชุมชนของตัวเองนะคะนี่ภาพวิทยุ FM ใน AM ไม่มีวิทยุชุมชนนะคะและในอนาคตดิจิตอลก็ไม่รู้จะมีวิทยุชุมชนหรือเปล่าแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยวิทยุชุมชนจะอยู่ในช่วงคลื่น FM ก่อน40เนี่ยเรามีวิทยุ FM อยู่500กว่ากว่าสถานี524นะคะหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของบ้างก็ประกอบการเองบ้างก็สัมปทานต่อบ้างก็ให้เอกชนเช่านะคะแต่อย่างที่บอกว่าหลังจากที่เรามีก็เกิดวิทยุภาคประชาชนขึ้นมาที่มาขอใช้คลื่นความถี่ในการกระจายเสียงของพี่น้องที่ไม่เคยมีใครได้ยินออกมานะคะวิทยุรายเดิมยังอยู่เนาะ524นี้ก็ยังคงอยู่ยังมั่นคงถาวรนะคะไม่ผิดไม่มีใครไปแตกในขณะเดียวกันก็ปี4 4 4 6เนี่ยมีวิทยุชุมชนภาคประชาชนขึ้นมาก้อนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยรัฐโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้ามาจัดการค่ะเพื่อควบคุมการใช้คลื่นความถี่ของวิทยุชุมชนรับจดทะเบียนวิทยุชุมชนแต่มีเงื่อนไขว่าสามารถโฆษณาได้ชั่วโมงละหกนาทีเกิดเกิดผู้ประกอบการเนาะคือคือเราก็คิดง่ายๆเพราะว่าถ้าสามารถทำวิทยุได้และโฆษณาได้ดังนั้นภาคประชาชนอาจจะเรียกว่าภาคประชาชนแล้วคนทั่วทั่วไปเนี่ยเป็นใครก็ได้บริษัทเล็กบริษัทกลางบริษัทใหญ่ SME อะไรทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่วิสาหกิจชุมชนเองก็นึกช่องทางที่ที่จะทำมาหากินพูดแค่ง่ายๆนะคะในในใน,ในอดีตที่เคยจะต้องไปเช่าเวลาของวิทยุรายเดิม524สถานีเนี่ยแล้วมันเสียสตางค์เยอะแล้วบางทีสัญญาเช่าไม่ค่อยเป็นธรรมแต่ว่าตัวก็ต้องยอมเพราะว่าอยากโฆษณาเนี่ยก็เห็นช่องตรงนี้ที่สามารถโฆษณาได้ทำวิทยุของตัวเองก็เลยกระโดดเข้ามาแล้วก็ทำให้ในช่วง10ปีหลังหลังจากรัฐมนูล40เนี่ยก็เกิดวิทยุเล็กๆเต็มไปหมดที่ที่เราก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าสําหรับประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอตอนนั้นก็ภาคประชาชนเองก็ก็ก็ตั้งคำถามแล้วก็ไม่ยอมรับการดําเนินการของของรัฐทางกรมประชาสัมพันธ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันผิดหลักการของของของวิทยุชุมชนของของการใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศนะคะหลังจากนั้นผ่านไปก็ช่วงรัฐประหาร49ก็เริ่มมีการปิดวิทยุบ้างนะคะแต่ว่าพอออกออกรัฐธรรมนูญปี50เริ่มเริ่มใช้พรบประกอบกิจการปี51ที่เป็นกฎหมายยอมรับสถานภาพวิทยุชุมชนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยนะวันนั้นยังไม่มีองค์กรกำกับดูแลเนาะแต่วันนั้นเนี่ยมีคณะกรรมการกิจการธุรกิจคณะคงแห่งชาติทอปปสทใช้อำนาจตามกฎเฉพาะการมาตรา78ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการข้าหนึ่งนะคะเข้ามากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วข่าววงเล็บวิทยุกระจายเสียงชุมชนการออกหลักเกณฑ์ในครั้งนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้วิทยุขนาดเล็กวิทยุลายใหม่ที่ไม่ใช่วิทยุลายเดิม524สถานีนะวิทยุลายใหม่ที่เกิดขึ้นหลังพรบอกอะหลังรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้าลงทะเบียนชั่วคราวในชื่อวิทยุกระจายเสียงชุมชน
้ในขั้นตอนที่2ก็คือจะออกใบอนุญาตชั่วคราวสําหรับสถานีวิทยุชุมชนตามนิยาม2ขั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องจัดการกับวิทยุกว่า600สถานีนะวันนั้นซึ่งประกอบไปด้วยวิทยุชุมชนภาคประชาชนอย่างที่บอกที่เกิดขึ้นตามนิยามตั้งแต่ต้นเนาะวิทยุธุรกิจท้องถิ่นที่โฆษณาสารพัดอย่างวิทยุพุทธศาสนาวิทยุเพื่อความมั่นคงวิทยุการเมืองวิทยุสีวิทยุต่างๆนานา,นาที่เกิดที่ที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้นแต่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนชั่วคราวในชื่อวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตามหมดเฉพาะการเนี่ยกทชไม่สามารถจะทํากับวิทยุแบบอื่นได้โดยเฉพาะการเขียนว่าปทชเนี่ยจะต้องให้ใบอนุญาตชั่วคราวของวิทยุชุมชนเพราะฉะนั้นจะจัดการยังไงล่ะกับ6พันสถานีสิ่งที่ทําง่ายที่สุดก็คือเอาจากใต้ดินขึ้นมาบนดินก่อนให้รู้ว่า6พันสถานีเนี่ยเชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ค่อยๆจัดการเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความวุ่นวายของผู้ประกอบการเนาะรวมถึงว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการวิทยุชุมชนหรือเป็นผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจเราก็รู้สึกว่าเราจะเข้าไปที่ช่องวิทยุชุมชนแล้วก็ไม่สบายใจในขณะเดียวกันที่วิทยุชุมชนเองก็อยากจะลงทะเบียนอยากจะอะไรแต่ว่าเงื่อนไขทางเทคนิคในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากที่จะเข้าไปในขณะเดียวกันกระบวนการมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่ที่วิทยุชุมชนต้องปฏิบัติซึ่งก็ปฏิบัติไม่ค่อยไหวพอเรามีกสทชซึ่งมีงบประมาณมีบุคลากรมีรายได้และมีกองทุนอย่างที่บอกนะคะกสทชก็เข้ามาทำหน้าที่เต็มที่กับกระบวนกับกับกับวิทยุวิทยุทั้งหมดที่มีอยู่วิธีการของกสทชวิทยุรายเดิมกสทชบอกว่าจะต้องคืนขึ้นเพื่อที่จะเอาขึ้นทั้งหมดมาจัดสรรใหม่กระบวนการของการคืนขึ้นก็คือให้วิทยุชุมชนเอ๊ะให้วิทยุรายเดิมวิทยุสัมปทานทั้ง500กว่ากว่าสถานีเนี่ยนะคะแจ้งรายละเอียดข้อมูลในการใช้ประโยคขึ้นความถี่และเหตุแห่งความจําเป็นในการถือครองขึ้นความถี่มาที่กสทชแล้วกสทชก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้หลังจากนั้นเนี่ยกสทชก็คงจะเอาขึ้นความถี่ได้คืนมาได้ถ้าได้คืนมาเนาะก็กสทชก็บอกว่าถึงจะเอามาจัดสรรใหม่ทีนี้กสทชทำยังไงกับรายใหม่ 6,000 กว่ากว่าสถานีเนาะกสทชให้เข้าสู่กระบวนการขออนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงซึ่งจะต้อง 1. ขออนุญาตขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการที่มีอายุ1ปีโดยระบุประเภทนั่นก็คือบริการสาธารณะบริการชุมชนบริการชุมชนอันที่สองก็คือขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมปี2498เก่ามากเนาะแต่ว่ายังไงก็ต้องไปทำและกระบวนการนี้ก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะคืนขึ้นเสร็จหรือจะมาจัดสรรใหม่หรือจะมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับวิทยุใหม่ในอนาคตนะคะขั้นตอนของของการขออนุญาตอย่างที่บอกว่ามันมีกฎหมายสองก้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะว่าแรกเนี่ยตามเกี่ยวกับการประกอบกิจการก็ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะ3ประเภทแล้วก็จะได้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามประเภทที่ยื่นขอที่มีอายุหนึ่งปีเพราะฉะนั้นทุกๆปีก็จะต้องมาขอต่อใบอนุญาตนะคะณตอนนี้รู้สึกว่าใกล้ๆจะหมดปีที่2องกำลังจะต้องต่อปีที่3นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเอาเครื่องส่งไปตรวจมาตรฐานกับทางเทคนิคตามที่กสทชกำหนดซึ่งก็จะกำหนดมาตรฐานของเครื่องส่งอยู่ที่500วัตต์นะคะในก้อนนี้เมื่อเสร็จแล้วก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมมันก็จะมี 2-3 ขั้นตอนหลังจากที่ได้ตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเสร็จแล้วเนาะก็เข้าสู่การขอระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับเนื่องจากว่าคุณครอบครองเครื่องส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็มาทําให้มันถูกต้องซะขั้นตอนที่สองก็คือไปขออนุญาตทําทําเครื่องทําเครื่องส่งเนาะหรือประกอบเครื่องส่งอะไรในขณะนั้นแล้วก็ขออนุญาตมีเครื่องส่งขออนุญาตใช้เครื่องส่งที่กระจายเสียงหลังจะได้ใบอนุญาตอันนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการเกี่ยวกับที่สถานีตัวเองแล้วก็คือขอตั้งสถานีซึ่งเกี
บวนการนี้ก็จะถึงจะได้ไปไม่ยากตามกฎหมายว่าด้วยวิธีคมนาคมเสร็จกระบวนการทั้งหมดเนี้ยถึงจะเรียกได้ว่าคุณดําเนินการวิทยุอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อสังเกตก็คือไอ้ใบไอ้ใบอนุญาตทดลองโดยกระบวนการที่หรือเอกสารพิจารณาเข้าบอร์ดอนุญาตอะไรเนี้ยปรากฏว่าตัววิทยุชุมชนเองอย่างที่เห็นภาพตอนแรกเนาะว่าเขาก็เป็นชาวบ้านอ่ะเขาก็บ้านบ้านอ่ะแต่เขาจะต้องมากรอกเอกสารสี่ซ้าห้าสิบหน้าแล้วก็การจะเข้าถึงเอกสารเนี่ยคือต้องไปรู้รือจากเว็บไซต์อ่ะซึ่งมีมีมีคู่มือเนาะแต่ว่าเวลาดูคู่มือเนี่ยจะต้องไล่ไปที่หน้าหกสิบเจ็ดสิบกว่าเพราะว่าวิทยุชุมชนมันจะอยู่ทีหลังซึ่งเวลาเราอยู่ในชุมชนอ่ะสิ่งที่จะหาในชุมชนคือมันมีความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเยอะแยะจริงๆนะเวลาที่อยู่ในชุมชนมันจะไปหาอินเทอร์เน็ตสักเพื่อหนึ่งที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของกสทชหรือเว็บไซต์ของกสทชเข้ายากมากเนาะแล้วก็ไปโหลดแบบพิมพ์ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ค่อยจะใช้เรื่องของของพี่น้องวิทยุที่จะทำนะคะมีความพยายามจากสาพันวิทยุชุมชนแห่งชาติที่จะขอลดการเขียนลงขอขั้นตอนหรือขออะไรอย่างเงี้ยให้มันน้อยลงนิดนึงก็ยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะหวังว่าในอนาคตจะจะจะ,จะดีขึ้นนะคะ,ะในขณะเดียวกันคือเนื่องจากผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทําเอกสารอย่างใหญ่มาแล้วเนี่ยความหนักใจมันก็จะไปอยู่ที่สํานักง,งานละที่จะต้องพิจารณาเอกสารใหญ่ๆขนาดนั้นเนาะในแต่ละในแต่ละสถานีแล้วก็เราคิดดูดีถ้าสถานีหนึ่งสักห้าสิบแผ่นสักห้าสิบหน้าหกพันสถานีคิดว่าเจ้าหน้าที่ในสํานักงานก็ไม่ใช่งานเล็กๆของเขาเหมือนกันว่าเขาพิจารณาตรงนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะยื่นอันเนี้ยไปให้กับบอร์ดอะนะคณะกรรมการเล็กคณะกรรมการกสทเนาะกิจการกระจายเสียงเป็นกิจการโทรทัศน์เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วก็ถึงจะได้ใบอนุญาตออกมาอันนี้ก้อนหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็มันก็ยุ่งยากมากแล้วก็มีข้อจะเข้ากันกับบุคลิกลักษณะของวิทยุชุมชนวิทยุธุรกิจกับวิทยุสาธารณะที่พอจะมีงบประมาณพอจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะจ้างคนทํางานได้เนาะแต่ว่าวิทยุชุมชนคงจะหายากหน่อยที่จะให้เด็กจบปริญญาตรีมาช่วยทําแบบคำขอการจำแนกประเภทเนี่ยดีแต่ว่าเวลาที่เวลาที่กสทชเองจัดเวทีที่จะแนะนำหรือว่าทำคู่มือหรือว่าการรับเรื่องในสำนักงานเองเนี่ยมันไม่ได้แยกประเภทมันเป็นรวมอยู่ที่เดียวกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เวลาที่พี่น้องเข้าไปแล้วก็ต้องการต้องการรวดเร็วทันใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้รับได้รับความรวดเร็วทันใจในการบริการแบบนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ที่เป็นคําถามนะเนาะสําหรับสําหรับชาวบ้านที่เข้ามาถึงสํานักงานใหญ่ๆนั่นก็คือเนื่องจากว่าไม่รู้จะไปช่องไหนแล้วเนี่ยเวลาจะถามใครหรืออะไรยังไงยังไม่ค่อยได้รับคําตอบที่ที่สามารถจะเอาไปปฏิบัติได้อะพอถามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือณวันนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนใดๆต่อกับกลุ่มป้อนวิทยุชุมชนนะคะแต่ก็สุดท้ายที่ที่ตั้งข้อสังเกตก็คือมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องส่งเวลาจะต้องไปส่งด่วนเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกทุกประเภทกิจการอยู่นะตอนนี้ประเทศสัตว์ชุมชนธุรกิจสาธารณะเนาะจริงๆคือแค่มองมองมองแต่ละประเภทเนี่ยเราก็รู้เหมือนแล้วแต่ว่าในแต่ละประเภทมันมีความต้องการไม่เหมือนกันบริการธุรกิจเองก็ต้องการที่จะกระจายเสียงไปให้แบบครอบคุมพื้นที่มากที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคของเขาเนี่ยได้ยินสินค้าของเขาแล้วก็มาซื้อใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันที่บริการชุมชนซึ่งต้องการให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการกระจายเสียงไปได้มากที่สุดเนี่ยมันก็จะขาดการมีส่วนร่วมที่จะคือก็คงจะไม่มีใครที่ห่างไป30กิโลแล้วจะขี่มอเตอร์ไซค์มามีส่วนร่วมด้วยช่วยจัดในในสถานีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นความต้องการที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มันมันก็เลยนํามาซึ่งไม่ได้ต้องการเครื่องส่งที่กําลังมากขนาดนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่ดูความจําเป็นแล้วก็กําหนดมาตรฐานเฉพาะประเภทนะคะอ่าอ
แรกเรามาตรฐานตอนซ่อมเครื่องเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทถามว่าวิทยุชุมชนที่ระดมทุนด้วยการหยอดกรองอะ่ะมันจะมีสตางค์ 30,000 ถึง 50,000 บาทเพื่อที่จะไปะซ่อมเครื่องได้สักเท่าไหร่กันเชียวอะเนาะผลของการขออนุญาตนะนะด้วยโดยกระบวนการน่ยนะคะมีผู้ยื่นคำขอทั้งสิ้น6กันสิบเสถานีสำนักง,งานใช้เวลา2ปีในการพิจารณาเอกสารอย่างที่ว่านะคะแล้วก็อนุมัติอนุมัติไปทั้งหมด 5,000 กว่ากว่านะคะแบ่งเป็นธุรกิจ 4,000 สาธารณะพันกว่าแล้วก็บริการชุมชนจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่554สถานีทีนี้เรามีคำสั่งฟ้าผ่ามาเนาะเมื่อคอสชอเข้ามารัฐประหารเนี่ยกระบวนการก็หยุดนิดหนึ่งแล้วก็โดยคำสั่งฉบับที่79ทําให้วิทยุทั้งหมดยุติการออกอากาศแล้วก็ทำให้จะต้องมีแจ้งความประสงค์ในการออกอากาศใหม่ด้วยการทำ MOU หลังจากนั้นก็ถึงได้ประกาศในเว็บไซต์แล้วก็ออกอากาศได้ตามปกติสถานการณ์ของวิทยุในอันเก่าเนาะโดยกระบวนการเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ประกอบการอะ่ะไม่ค่อยได้เอาเครื่องปิดตรวจอะ่ะคือพอมาขอใบอนุญาตประกอบการแล้วก็ก็ออกอากาศไปเรื่อยๆยื้อเครื่องส่งก่อนต่อใบอนุญาตก็ยังยื้อเครื่องส่งอยู่ยังไม่ตรวจข้อรู้อยู่เต็มอกว่าถ้าเครื่องส่งไปตรวจเนี้ยไม่ผ่านแน่ๆแล้วก็จะต้องซ่อมแน่ๆเพราะก็ยังไม่เอาเข้าสู่กระบวนการก็เลยไม่ได้ไปขออนุญาตตามพรบคมนาคมส่วนใหญ่เนาะนี้ปรากฏว่าเมื่อมีคําสั่งมันให้ยุติออกอากาศคือไม่ให้ไม่ให้ออกอากาศเลยทั้งสิ้นต้องไปทำตามกระบวนการก่อนอันนี้ก็เลยทําให้วิทยุทั้งหมดอะเนาะที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการก็จะต้องไปทําตามนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสําหรับวิทยุชุมชนที่เป็นปัญหามากๆก็คือปิดการออกอากาศทําให้เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารใดๆทั้งสิ้นกับคนในชุมชนแต่จะต้องหาตามก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจเครื่องซ่อมเครื่องในลักษณะนี้เนาะคำถามก็คือว่าใครจะมาช่วยแก้ไขปัญหาส่วนนี้ดีนะคะเพื่อที่เขาจะได้สามารถที่จะใช้สิทธิ์ต่อไปอใช้สิทธิ์ในการสื่อสารของเขาได้ตามกฎหมายผลของกระบวนการของกสทชเอ้ยของกสทชบวกกับของคอสชเนาะณนะวันนี้เนี่ยวิทยุรายใหม่ทางซ้ายมือนะคะที่ที่จำนวนที่ขอใบอนุญาตเนี่ยพอพอจะต้องไปทำ MOU กับทหารแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทั้งหมดวันนี้มีวิทยุที่สามารถออกอากาศได้ 3,700 กว่ากว่าอันนี้ข้อมูลนะวันที่28นะคะ28พฤษภาเป็นธุรกิจ 2,000 เป็นบริการสาธารณะ581แล้วก็เป็นบริการชุมชน188ทีนี้ก็ถามว่าวิทยุบริการชุมชนภาคประชาชนที่เคยเรียกร้องในอดีตเนาะว่าเราจะต้องเข้าขอ,อมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสื่อขอปฏิรูปความเป็นเจ้าของจากร่างแรกทูลมาเป็นของประชาชนเนี่ยรูปธรรมที่สุดคือวิทยุชุมชนเนี่ยในวันนี้ที่โดนกระบวนการต่างๆมากมายเนี่ยที่สุดแล้วสิ่งที่ในงานใช้ประโยชน์ขึ้นของเขาเหลือเหลือน้อยยิ่งกว่าน้อยเนี่ยใครที่ทําให้เป็นอย่างนั้นนะเนาะก่อนที่จะไปถึงข้อเสนอเนาะข้อเสนอก่อนละกันมีข้อเสนอซึ่งอยู่ในอยู่ในเอกสารคอแจกที่ที่อยู่แน่ในกำหนดการที่แจกนะคะมีข้อเสนออันนึงก็คือจําเป็นที่จะต้องเร่งจัดสรรขึ้นคำฉีคือ 20% เร่งกระบวนการคืนขึ้นแล้วก็เอาขึ้นมาจัดสรรใหม่อย่างเข้าถึงแล้วก็เท่าเทียมนะคะข้ออันนี้เป็นข้ออ้างหลังๆที่กสทชมักจะบอกว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรกับวิทยุรายใหม่ได้ต้องรอวิทยุรายเดิมคืนขึ้นก่อนจะได้ถึงจะได้มี FM เต็มเต็มเต็มเต็มจำนวนแล้วก็มาจัดสรร
ไหมให้เป็นคือไหนไหนกฎหมายก็แบ่งประเภทแล้วเนี่ยสำนักงานก็แบ่งประเภทด้วยได้หรือเปล่าไม่ใช่เป็นสำนักของใบอนุญาตแล้วก็สำนักของเทคโนโลยีซึ่งจัดก,การเกี่ยวกับเครื่องโฟมแล้วก็สำนักของกฎหมายที่จะต้องไปปรับจับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะทําตามกระบวนการจะต้องไปสามสี่สำนักที่จะประสานงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะเสร็จกระบวนการรู้จักทุกสำนักเลยในตัวสทชอะไรในลักษณะนั้นอันที่สามก็คือการบริหารงานให้ให้ให้ให้มีธรรมาภิบาลอันหนึ่งที่ที่เน้นเน้นก็คือการทํางานแบบมีส่วนร่วมณวันนี้เนี่ยกระบวนการขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการเนี่ยสามปีแล้วเนาะที่เราใช้ใบอนุญาตทดลองเรียกคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะประเมินผลตัวตัวกระบวนการเพื่ออะไรเพื่อที่จะนําไปสู่การออกใบอนุญาตจริงเนี่ยจะได้รู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรจะทิ้งไปซักแล้วก็เอาจุดแข็งมาเพื่อที่จะทําให้กระบวนการมันเป็นจริงแล้วก็ง่ายแล้วก็ผู้ประกอบการทุกประเภทสามารถจะเข้าถึงได้ซึ่งการที่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยตัวสํานักง,งานเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทํางานแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการรู้มากสุดว่าจุดอ่อนคืออะไรและสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไรนั้นถ้าสามารถจะทํางานร่วมกันได้เนี่ยผมคิดว่าการออกแบบกระบวนการในอนาคตที่น่าจะตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้แล้วก็สุดท้ายก็คือการส่งเสริมสนับสนุนวิทยุชุมชนอย่างจริงๆจังๆเนาะวันนี้กองทุนปทมสก็ถูกขยิบกระตังไปอีกหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยนะเดิมเดิมที่มีอยู่เยอะแยะแล้วก็ยังไม่สนับสนุนเราแล้ววันนี้ก็ถูกขยิบไปถูกขยิบไปถูกขยิบไปก็ไม่รู้ว่าที่สุดแล้วจะสนับสนุนไปที่ชุมชนหรือเปล่าเมื่อวานนี้ได้ไปฟังแผนความผิดค่ะมีความดีดีอย่างมากที่มีการจัดสรรโชคความผิดสําหรับวิทยุชุมชนแล้วเนาะแต่ว่าคําถามก็คือว่าเมื่อจัดสรรความผิดสําหรับวิทยุชุมชนแล้วที่เหลือเขาก็บอกว่าสำรองเอาไว้สําหรับธุรกิจกับบริการสาธารณะแล้วเขาก็กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับเขาบอกว่าสําหรับวิทยุชุมชนว่ากำลังส่ง500วัตต์กับ100วัตต์ที่จะต้องไปมีคือทางเทคนิคเขาก็พูดเยอะแยะเลยว่าถ้า500วัตต์จะเป็นยังไงมีกี่คลื่นถ้า100วัตต์จะเป็นยังไงมีกี่คลื่นจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงในพื้นที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำถามก็คือมันกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับวิทยุชุมชนอย่างเดียวแล้ววิทยุเพื่อกิจกับวิทยุสาธารณะเป็นอย่างไรยังไม่กำหนดหรือว่าแนนาคตจะไปอยู่ดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคืบหน้าที่เมื่อวานที่ไปเราฟังความคิดเห็นค่ะข้อมูลจากประสบการณ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนหมดอายุเพ
ของเราเนี่ยจะต้องติดต่อขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ3เดือนเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่ามีเราก็จะลืมไปว่าจะต้องรีบไปต่อใบอนุญาตอีกจะมาทำโอวันสุดท้ายซึ่งก็ไม่ค่อยจะทันนะคะแต่ที่นั่นเนี่ยสปีถามว่าทําไมถึงต้องใช้เวลาตั้ง2ปีในการจะขอต่อใบอนุญาตเพราะว่าองค์กรกำกับดูแลอย่างความเนี่ยจะไปประเมินค่ะร่วมกับผู้ประกอบการร่วมกับชุมชนที่ดําเนินการวิทยุเนาะว่าไหวหรือเปล่าต้องการการสนับสนุนอะไรยังไงพร้อมไหมที่จะขอต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปช่วยในกระบวนการที่จะต่อไปอนุญาตนั่นคือทัดการทําเอกสารการสรุปผลการประเมินผลอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันจนในช่วง2ปีนั้นน่ะถ้าถ้าถ้าไหวยังไงต่อก็จะสามารถที่จะขอใบอนุญาตต่อปีหน้าอันเนี้ยจุดดีจุดข้อข้อข้อน่าสังเกตของเขาแล้วน่าจะเอามาเป็นตัวอย่างก็คือขั้นตอนของการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรกำกับกับกับกับตัววิทยุชุมชนนะคะซึ่งเบื้องหลังความคิดน่ะน่าจะมาจากการที่เขาโดยประเทศเขาโดยนโยบายเขาเนี่ยต้องการที่จะให้มีวิทยุชุมชนแต่ยังไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีคิดแบบนี้หรือเปล่าว่าประเทศไทยต้องมีวิทยุชุมชนเพราะว่าถ้าดิฉันคิดว่าถ้านโยบายบอกว่าต้องมีเนี่ยในการดําเนินการทุกขั้นตอนในแผนปฏิบัติการหรือในการทํางานของสํานักงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องนําไปสู่ทางที่จะสนับสนุนให้มีวิทยุชุมชนแล้วก็วิทยุอยู่ได้แต่ว่าณวันนี้มันไม่เห็นเนาะมันยังอาจจะยังอยู่ในระหว่างทางที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันไปก่อนอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อดีของของทั้งสองประเทศนะคะทั้งออสเตรเลียแล้วก็ทั้งอังกฤษก็คือการส่งเสริมสนับสนุนทั้งนี้เพราะเขาเชื่อว่านอกจากการคือคือวิทยุชุมชนสามารถระดมทุนเองได้ภายในชุมชนอันนี้คือหัวใจหลักในเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพคือเขาไม่สามารถที่จะจัดเทรนนิ่งจัดอบรมผู้จัดรายการได้เขาไม่เขาอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการทําบัญชีการทําสรุปประเมินผลหรือรายงานอะไรในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีองค์กรภายนอกเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนทั้งในเรื่องของกระตังให้คุณไปจัดเองหรือมีองค์กรที่สถาบันการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนอะไรในลักษณะนี้ที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งทั้งสองประเทศนี้มีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็ทั้งโครงการในลักษณะนี้กับวิทยุชุมชนเลยในประเทศไทยเรายังไม่เห็นถ่ายภาพชัดแล้วรู้สึกว่ามันยังเป็นความหวังอยู่ไหมคะ <coughs> เดี๋ยวคงจะได้คุยกันต่อเพิ่มเติมในช่วงของเวทีการพูดคุยสนทนาหลังจากนี้ด้วยนะคะภาพที่จะถูกฉายออกมาจะมีทั้งมุมในส่วนของผู้แทนกสทชซึ่งก็มาแล้วแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการจริงที่เป็นวิทยุชนตั้งแต่เริ่มต้นในยุคปฏิรูปสื่อกันแรกๆก็มาแล้วก็ที่สําคัญคือประเด็นเรื่องเทคนิคเมื่อสักครู่ที่ทางคุณสรินที่พูดถึงว่าวิทยุชุมชนที่แท้เวลาที่ไปขออนุญาตเนี่ยมันต้องมีสองแบบคือในเชิงใบอนุญาตการประกอบการอีกเครื่องอีกแบบหนึ่งคือเครื่องส่งด้วยซึ่งเครื่องส่งตรงนี้มันเป็นอุปสรรคหรือเป็นการส่งเสริมที่ทําให้ภาคประชาชนเนี่ยทำงานได้นะคะนี่เป็นประเด็นที่เดี๋ยวคงแขวนไว้ก่อนไว้ในแบบหาต่อกันแต่ภาพรวมแล้วเข้าใจว่าคุณจะยืดได้อธิบายอย่างละเอียดสําหรับคนทำงานศึกษาแล้วก็ฉายภาพเห็นชัดนะคะเพราะฉะนั้นเวทีนี้ก็เลยไม่มีคําถามนะคะค่ะยังไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่จะเผื่อพูดคุยกันให้เพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็จะขออนุญาตว่าเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่หนึ่งนะคะ10ถึง15นาทีแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาเพื่อที่จะคุยในประเด็นที่ตั้งโจทย์เอาไว้ค่ะว่าวิทยุชุมชนไทยจากนี้ไปเนี่ยจะยังไงจะร่วงหรือจะร่วงภายใต้การกำกับดูแลของกสทชแล้วก็เมื่อสักครู่คุณสรินทิพย์ทิ้งหลายประเด็นมากนะคะคุณมณีรัตน์ซึ่งมาแล้วเดี๋ยวจะต้องช่วยขยายความและไขไขข้อข้องใจทั้งหลายด้วยนะคะขอบคุณการทั้งพักสักสิบนาทีเดี๋ยวกลับมานะคะก็พี่เบรกอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะเชิญค่ะ
เนี่ยรออาจารย์ดูตาเลยขอคุยคุยแล้วรอบหนึ่งขออาจารย์ก็ไปหาดูตาแล้วเจอก็เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเจอผมเนี่ยใช้เขาลายไม่ยิ้มเมาส์มาเราไปเดี๋ยวไปใช่ไหมเดี๋ยวดู